பேசும் ஒரு சில ராசிகளில் பிறந்தால் காதல் திருமணம் தான் நடக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா அது என்னென்ன ராசிகள் அந்த ராசிகளை பற்றி கொஞ்சம் விவரங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இது இது வந்து தனிப்பட்ட ஏதோ ஒரு உள்குத்து இருக்குமோ நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு லக்கணத்துக்கு ஐந்தாம் பாவகம் எப்படி இருக்கும் அதை வச்சு தான் இந்த திருமணங்கள் நடக்கும் பொதுவாக ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து பொதுவான ஒரு நிகழ்வுகளை பேசுகிறோம் இப்போ வந்து ராகுகேது பயிற்சி போகிறோம் குரு பயிற்சி பேசுகிறோம் சனி பயிற்சி பேசுகிறோம் இதெல்லாம் பொதுவான பலன் பேசும்போது தனிப்பட்ட ஜாதகத்திற்கும் பொதுவான பலனுக்கும் எப்பயும் ஒப்பீடு பண்ணக்கூடாது இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஏதோ ஒரு சமூக வலைதளத்தில் இந்த விஷயத்தை பார்த்துட்டுருப்பீங்க இந்த லக்கணம் இல்லை இந்த ராசிக்காரர்கள் வந்து அதீதமாக வந்து காதல் திருமணம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க உண்மை தான் ஆனால் எல்லாேருக்கும் அது பொருந்துமானால் அது பொருந்தாது அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சார் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஜாதம் இருக்குது சார் தசாபத்தி இருக்குது கோச்சாரம் இருக்குது அதுக்கு மேலே தான் உங்கள் தனி உங்களுடைய கோச்சார கிரகங்கள் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம் நடந்தாலும் நடக்கிறனாலும் எது உண்மை அப்படின்னா தனிப்பட்ட ஜாதகம் பலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்தில் வந்து காதல் திருமணம் தான் இருந்துச்சுன்னா அது நடந்தே தீரும் அது எந்த ராசின்னு பன்னிரெண்டு ராசியில் எந்த ராசியாக இருந்தாலும் பன்னிரெண்டு லக்கணத்தில் எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் ஐந்தாம் வீடு ஏழாம் வீடு சம்மந்தப்பட்டிருந்துச்சு பதினோராம் வீடு சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா மனதுக்கு ஒப்பான விருப்பமான திருமணத்தை நடத்தி வைக்குங்கிறதா விதி இதை மாற்ற முடியாது ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து எந்த ராசி அப்படின்னு குறிப்பிட்டு நம்ம சில விஷயங்களை சொல்லும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயுமே ஐந்தாம் வீடு வந்து புதனோ சந்திரனோ சுக்கரனோ வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து திருமணம் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு புதன் சந்திரன் சுக்கரன் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் வந்து ஐந்தாம் பகுதியோடு சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து திருமணம் காதல் திருமணம் இளம் வயது திருமணம் அதில் முக்கியமான வந்து சூரியன் பலப்பட்டுச்சுன்னா இல்லை மூணாம் வயது பலப்பட்டுச்சுன்னா தைரியத்தில் கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சிடும் இந்த ஜாதகத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பாராத திடீர் திருமணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சந்திரன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் புதன் இது ரெண்டு மூணு கிரகங்கள் வளம் வளமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா ஒரு விஷயம் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப ராசி அப்படி இருக்கும் பார்க்குவேன் ஐந்தாம் அதிபதி யார் பார்த்தீங்கன்னா புதனாக வருவார் அதுவே பார்த்திங்கன்னா மிதன ராசிக்கு ஐந்தாம் தேதி சுக்கரனாக வருவார் அப்போ ரெண்டு திரு ராசிக்கும் டக்குன்னு எதிர்பாராத திடீர் திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிம்ம ராசி சிம்ம ராசிக்கும் எதிர்பாராத திடீர் யோகத்தை கொடுத்துருவோம் சிம்ம லக்கணம் சிம்ம ராசி கும்ப லக்கணம் கும்பராசி இந்த காலகட்டங்கள் இது நம்ம அச்சிய லக்கணம் பற்றி இதில் கிராஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஜென்ம லக்கணமாகவோ இல்லை ஜென்ம ராசியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ராசிக்கு திடீர் திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது அதாவது இது மட்டும் நான் வந்து ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்ம பொருத்தி பார்க்கணும் அது வந்து சிம்ம ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு எத்தனை பேர் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தா அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் இதில் வந்து அப்படியே எல்லாருக்கும் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து காதல் திருமணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது பொதுவான கேள்வி பொதுவான பலனாக தான் சொல்ல முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மீன லக்கணம் அடுத்தது உபய ராசிகள் நாளுமே மிதனம் கன்னி தனுசு மீனம் இந்த நாலு ராசிகளுக்குமே வந்து திரிய திருமணம் அல்லது காதல் திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும் குறிப்பாக வந்து சூரியன் வந்து ஏழாம் மீட்டரோட சம்மந்தப்பட்டாலோ இல்லை லக்கணத்தோடு சம்மந்தப்பட்டாலோ அது கும்பமாக இருந்து அல்லது சிம்மமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக காதல் திருமணம் உண்டு இதில் உங்கள் ராசி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ராசி லக்கணம் இருக்கா இல்லை இல்லை இருந்தாலும் சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா காதல் திருமணம் இல்லை ஏன்னா எல்லாரும் பார்ப்பாங்கல்ல வீட்லேயும் நீ இப்போ எனக்கு தெரியும் என்ன ராசின்னு நான் அதில் சொல்ல முடியாது இல்லை உங்களுக்கு என்ன ராசின்னு எனக்குல தெரியும் நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்க பொய்ய சொல்றீங்க உண்மை சொல்றீங்களா தெரியாது இல்ல எனக்குள்ள தெரியும் சரி இப்ப உங்க உங்களோட கிளைண்ட் ஒருத்தங்க வராங்க உங்க கிட்ட அவங்க ஜாதகத்துல புதையல் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு இப்ப அவங்க உங்க கிட்ட கேக்குறாங்க இப்ப எந்த இடத்துல புதையல் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க நான் போய் அந்த புதையலை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ உங்களால் கரெக்டாக கணிச்சு ஏஎல்பி ஜோதி முறையில் கரெக்டாக கணிச்சு இந்த இந்த இடத்துல தான் புதையல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இது நல்லா இருக்கே இது வந்து எப்படின்னா அதான் அதாவது எப்படியாச்சும் மூர்த்தி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல கோத்து விடணும் அப்படின்றா என்ன அப்படின்னா இந்த லாட்டி சீட்டு நம்பரு புதையல் இந்த மாதிரி சூதாட்டம் இது எல்லாமே வந்து எட்டாம் வீடு பதினோராம் வீடு மூணாம் வீடு சம்மந்தப்பட்டால் தான் திடீர் யோகம் உண்டு புதையல் சொல்ல வேண்டியது பொதுவாக பணம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இது தான் உங்களுக்கு வருமானம் அதிகமாக இருக்குது இல்லை பண வரவு அதிகமாக இருக்குது இல்லை குருட்டு அதிர்ஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து இது சூதாட்டத்தில் அதாவது இந்த லாட்டி சீட்டில்
இந்த பத்து ஜாதம் வந்துட்டுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அடுத்த கேள்வி நான் என்ன சொல்கிறேன் விதியை சொல்லிட்டேன் மூணு ஏழு பதினொன்று சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக திரு திரு யோகம் உண்டுன்னு சொல்லிட்டேன் கே பதிலிஞ்சு வந்துட்டு கேள்வி அவர்கிட்ட ஜாதகம் இருக்குது இப்போ ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பண்ணி பார்த்தா போதுமா அப்படின்னு பார்த்தோம் முதல் லக்கணம் போடுறோம் முதல் லக்கணம் விரிச்சை இலக்கணம் விரிச்சை இலக்கணம் அனுசன நட்சத்திரம் ரெண்டாம் போதும் அனுசன நட்சத்திரம் ரெண்டாம் போதும் எங்கன்னா பதினொன்று ஆக்டிவேட் பண்ணோம் அதுவே மூணாம் அதிபதி பதினொன்று ஆக்டிவேட் பண்ணுது முடிஞ்சு போச்சா அப்போ அடுத்த லக்கணம் வருது அதேமாரி அனுசன நட்சத்திரம் பதினோராம் மீது ஆக்டிவேட் பண்ணுது அதே மாதிரி மூல நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் மூல நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் அஞ்சாம் மீட் ஆக்டிவேட் பண்ணும் அஞ்சும் பதினொன்று ஆக்டிவேட் பண்ணிச்சுனாலே திடீர் யோகத்தை கொடுத்துரும் தனுசு லக்கணம் ஏழ்பியாக போகும்போது மூல நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் வரும்போது ஒன்றாம் பாதம் வரும்போது நேராக மேஷ லக்கணம் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் தனுசு லக்கணத்தை ஐந்தாம் மீட் ஆக்டிவேட் ஆனிச்சுன்னா பத்து ஜாதகத்துலேயும் மூணு பதம் ஆக்டிவேட் ஆனிச்சு ஒரு ஜாதம் ரெண்டு ஜாதம் இல்லை பத்துலேயும் ஏன்னா கேட்ட கேள்வி அவர் வந்து ஒரு ஜாதத்தில் ரெண்டு ஜாதத்தில் புரட்சி பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டார் பத்து ஜாதத்தையும் போடுங்க பத்து ஜாதத்தையும் ஒரே மாதிரியான ஒரே நேர்கோடு தான் இதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அங்கிட்டு இங்கிட்டுலாம் கிடையாது இப்போ மூணு ஏழு பதினொன்றில் சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா திடீர் யோகம் அது எட்டாம் வீடு சம்மந்தப்பட்டு அதீத பணமாக வரும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட்டு இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு புதையில் இருக்கக்கூடிய குருட்ட திஷ்டம் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாமே தவிர இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அருள்வாக்கு மாரி நம்ம சொல்ல முடியாது அருள்வாக்கு மாரி சொல்லியிருந்தால் நம்மளே எடுத்துடலாமே இந்த பணத்தை அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் அதுக்கு மேலே அவருக்கு வந்து எந்த கிழமையில் கிடைக்கும் இல்லை எந்த நாட்களில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வேணால் அனலைஸ் பண்ணலாமே தவிர அது அந்தளவுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்ம அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த விஷயத்தில் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரி இப்போ ஏஎல்பி மு முறையில் வந்துட்டு மூணு ஆறு ஒன்பது அந்த இடத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிட்டீங்களா அது கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா முதல் முதலாக வந்து இந்த ஜோதிடத்தில் வந்து மூணு ஆறு ஒம்பது அப்படிங்கிற எண்களில் தான் என்னை வாழ்க்கையை மாற்ற மாற்றினதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் அது தான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் கூட்டுக்கலைமையான ஒரு ஞாபகம் எண்ணங்கள் தான் உருவாக்கம் தான் இந்த ஒரு விஷயம் மூணு ஆறு ஒம்பது அப்படிங்கிற எண்கள் வந்து எப்படி வந்து அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லிடணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த அச்சு இலக்கண பத்ததிக்கு வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வளரும் லக்கணம் வைத்திய லக்கணம் இப்படியே எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது இந்த சித்தர்கள் வந்து என்ன மறைமுகமாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பரிபாஷைகளாக தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய காலத்தில் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து என்ன எழுதியிருக்குன்னா திருமண வயது இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அப்போ நான் என்ன எடுத்தேன் அப்படின்னா என்னடா இருபத்தோரு வயசில் திருமண வயது ஏன் எழுதினாங்க ஏன் இருபதுன்னு எழுதலாமே பத்தொம்போதுன்னு எழுதலாமே இருபத்தி மூணுன்னு எழுதலாமே இருபத்தஞ்சுன்னு எழுதலாமே அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்போ ரெண்டு கட்டம் முடிஞ்சு மூணாவது கட்டம் வீரியம்னு கொஞ்சம் வச்சான் அங்கே இருபத்தோரு வயசு வச்சான் இது கடவுளோட அமைப்பாக இல்லை நேராக இயற்கையோட விதியாக என் கண்ணில் ஏன் பட்டுச்சு நான் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொன்று பொருளையும் நான் இப்படி தான் வைப்பேன் அதுமாரி எனக்கு இந்த மூணாறு ஒம்பது வந்தப்ப ஏன் மூணாறு ஒம்பது வந்து எதிர்காலத்தை திட்டமிடக்கூடிய பாவமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள நிறைய கதை இருக்குது அந்த கதையை வந்து சொல்ல முடியாத சூழலில் இருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் அதை நான் வெளியிடலை எப்போ வெளியிடுவேன் எப்படி வெளி வெளியிடுவேன்னு தெரியாது அந்த மூணாறு ஒம்பதுக்குள்ளே எனக்கு கூடிய உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூச்சமங்களை நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்ல அது ஒரு காலத்தில் புத்தகமோ இல்லை வரும்போது கண்டிப்பாக தெரியும் மூணாறு ஒம்பதுங்கிறது என் வாழ்க்கையில் மாற்றிய மாற்றக்கூடிய எண்கள் தான் அது தான் என்னை வாழ்க்கை இன்றைக்கு வரைக்கும் வழி நடத்துனுச்சு எதிர்காலத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஏன் அப்படின்னா கடந்த காலத்தை பற்றி ஆய்வு பண்ணும்போது எதிர்காலம் அப்படின்னா மூணு ஆறு போது அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் போய் பார்ப்பேன் அதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து அது நான் போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னா உடனே கார் எடுத்துகிட்டு போயோ இல்லை பைக் எடுத்துகிட்டு போயோ பார்க்குறோம் அப்படின்னு கிடையாது என்ன அப்படின்னா எண்ணங்களை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சிந்தனை கற்பனையாக வந்தோம் வச்சு நினச்சோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எண்ணங்களாக வரும் படங்களாக வரும் வீடியோவாக அதாவது ஏதோ ஒரு கிளிப் மாதிரி வரும் அதை கிளிப்பை வந்து நம்ம என்னென்னா நம்மளை மிகைப்படுத்தியோ இல்லை கற்பனையிலேயோ அதை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்க உருவாக்கணும் இல்லை உருவாக்கப்படுத்த முடியும் உருவகப்படுத்த முடியும் அப்படி தான் இந்த மூணாறு ஒம்பது வந்து இந்த அச்சய இலக்கண பத்திரத்துக்கு மிக மிக அதாவது அதை தான்
நம்ம எதிர் பெரிய நீங்கள் ஒன்றும் இந்த நான் இந்த இருக்கக்கூடிய ஆய்வுகள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் சின்ன சின்ன தான் அதை வந்து அடிப்படையாக சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இது இருக்கும் இதுக்கு பிறகு தான் நான் வரக்கூடிய கண்டென்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பதிவுகள் வந்து எப்படி இயங்குது நான் யார் நான் ஏன் வந்து இப்படி பிறந்தேன் எனக்கு உள்ளே என்ன இயக்குது நான் எங்கேன்னு வந்தேன் நான் யாராக இருக்கிறேன் கடந்த காலத்தில் நான் எப்படி இருந்தேன் நான் ஏன் இந்த லக்கணத்தில் பிறக்கணும் நான் ஏன் இந்த ராசியில் பிறக்கணும் இப்படி நிறைய கேள்விகளுக்கு வந்து இருமொழி தான் விடை கூற முடியும் நான் நினைக்கிறேன் உடல் வளர்ச்சி பெறுது அதுக்கு இன்றைக்கி வந்து சாப்பாடு கிடைக்குமா சாப்பாடு கிடைக்காதா மன வளர்ச்சி பெறுது சந்தோஷமான வாழ்க்கை இருக்கா சந்தோஷமான வாழ்க்கை இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து முடிவு செய்கிறது அச்சய இலக்கணம் அச்சய ராசி இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு கிடையாது நீங்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் உடல் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் தப்பு இல்லை மனம் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தான் தப்பு ரெண்டு அது ரெண்டு கண்ணில் எந்த கண் நல்ல கண் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு கண்ணுமே வந்து நம்மளுடைய அச்சை இறக்கணும் அச்சைய ராசி இந்த ரெண்டு கண் சேர்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு பிம்பம் தெரியுதுல அந்த வண்ணங்கள் தெரியுதுல அந்த வண்ணங்கள் தான் அந்த அச்சைய இலக்கண பத்ததி அப்படிங்கிற ஒரு ஜோதிட முறை கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் சார் கண்டிப்பாங்க சார் ஓகே நன்றிங்க சார் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்தை செலவழித்து எங்களுக்காக இங்கே வந்து இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் இன்னும் அடுத்த வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ரூபா ரகுநாத் திருப்பதூர் டைபூர்த்தியாக நன்றி வணக்கம்